Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. So let's go ahead and take today's attendance. Um, just a second. Where is it? Here it is. All right. So um, Sabrina Mabel Latin Castro. Sabrina? Present teacher. All right, thank you very much. Claudia Lisette Canales de Enriquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Not present. Uh, por motivos de auditoría en support, la participante se, com se comunicó conmigo por una urgencia familiar. No estará presente este día. Ana María Chacón de García. Ana María. Not present. Carla Ivane Cabrera Serrano. Carla Ivane. Not present. Catherine Melissa Susana Campos. Catherine. Not present. Roxana Yamilet González de Alegría. Roxana. Present. Ah, I see you. Okay, thank you. Me había asustado. Muchos no present de un solo. Right. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present, teacher. Thank you, sir. Rina Marisabel Álvarez de Chávez. Rina. Not present. José Antonio Cubías Hernández. Present, teacher. Thank you, sir. Carla María Quintanilla Vilés. Present, teacher. Thank you. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present, teacher. Thank you. Natalia Carolina González. Present. Thank you. Alba Noemí Cortés de González. Present teacher. Ahorita enciendo la cámara. Hoy oh, sí la veo. Buen provecho. Carla y Aneta Maya de Present teacher. Thank you, Carla. Present teacher. William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you. Marjorie Marlene González Gómez. Present teacher. Thank you. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Thank you. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Susana. Not present. René Alonso Madrid Escalante. Present, teacher. Thank you. All right. So, um, thank you very much, guys. Veo que se han conectado un par más. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Segunda vuelta. Not present. Roxana Emilet González de Alegría. Present teacher, ya me había ubicado. Ah, sí, ¿verdad? No, sí. sí. Ana María, yo le falto. Ah, sí, en Catherine. Ah, no, yo leí mal, perdón. Catherine Melissa Susana Campo. Present. Thank you. Carla Ivana Cabrera Serrano. No, present. And Ana María Chacón de García. Present. Ok, thank you very much. Alrighty guys, so uh, to start, I really hope that you have had a nice weekend. Espero que hayan tenido un super buen fin de semana, que hayan cargado baterías. I want to say thank you. Les quiero dar las gracias porque a la hora que mandé las notas, la gran mayoría lo habían hecho. Solo una persona creo que me faltó. De ahí todos estaban con el 100%. Les agradezco mucho y eso va a quedar muy bien en su récord con Insaport. Déjenme ver. Sí, cabal, solo una persona me falta. Eh, a la persona, obviamente, no voy a decir quién fue, por motivos de privacidad, pero la invito a que este, pueda continuar lo más pronto posible con el desarrollo de la plataforma. So, guys, ¿cuánto necesitamos para pasar la plataforma? 80%. 80%. 80 como mínimo. Como mínimo, así que traten de pegarle el 100. Y lo segundo, guys, acuérdense que para este fin, perdón por, por la luz, no estoy en casa y este es el único lugar donde me dieron chance, que no hay bulla para poderles dar la clase, ¿ok? Así como ustedes se rebuscan, yo también. So, um, that being said, ¿qué va a pasar este viernes? ¿Qué necesitamos tener este viernes? Midterm. El midterm, that's right. Midterm. So, el midterm, o sea, ya, ya midterm. pueden empezar a trabajarlo. Quiero también darles las gracias por el hecho que los veo muy activos en el chat, que se están apoyando entre todos para, para terminar. Eso es, trabajo de, en equipo. Teamwork, guys. Thank you very much. Now, what about last class? What was last class topic? ¿Qué hicimos la, la clase pasada? 
Exercise. Exercises, questions, that's right. And but what mm -hmm. else? What what grammar sense is that one? Just to daily routine. Era de las. Habit. Habit. Daily uh, routines. General truth. General truth. What else? El simple present yeah. negative statement. Y uh -huh. Simple present. That's and right. Simple. So we were covering simple present. Okay. So sigan metiendo el simple present. Es de las mayores cosas que van a ocupar. Super, super, super importante. Cualquier pregunta. Me la hacen saber, all right? And vocabulary. ¿Cuántas palabras aprendieron el fin de semana? Si su mente dijo, ups, oops. que para el otro lunes no diga ups, ok? Literalmente, um, no dejen vocabulario. Hoy estuve dando simple pass con un grupo que tengo de adolescentes y, y simplemente les pregunté, ¿cómo se dice tal cosa en simple present? Esto, do you, bla, bla, bla. Y en pasado solo se le pone el did. Eso fue lo que les dije. Ahora, denle. Ya manejaban la estructura. Algunos mismos me dijeron que fácil está la estructura, pero no sé cómo decir esto. Ahí es donde viene su vocabulario, guys. Seven to ten new words every day. Verbos regular and irregular. Váyanos aprendiendo. So, today, we're going to be talking about something similar. This is also simple present. It's a variation of simple present. So, please, go ahead and read after me. I will be able to. I will be able to. Thank you, Ana Maria, y la otra compañera que nos hizo el favor de, de decirlo. Now, come on, guys, everybody. It's Monday. Do it with <laughs> I will be able to. I will, I will be, be able, able, will to. Be able right. to. A little bit better. Thank you very much. To say how frequently I do an activity in the workplace. Say how, how frequently okay. I how do an activity in the workplace. That's right. So, van a poder decir que tan frecuentemente hacen alguna actividad en el trabajo. So, say it with me, please. How often do you check your email at work? How often, how do, you often, check? often do you check your email at work? How often do you check your email at work? At work. At work. At work. At work. So, who wants to answer that question, guys? Who often do you attend my meetings? Meetings. Meetings. So, how often do you check it? I usually check my email. Every day. I usually check my email. Ahí tenemos uno. Very good, William. I never check my email at work. Yes. I always. Check my email. I always, right? So we have always, never, and here in the middle, sometimes. Can it be sometimes, a veces, revisan su email at work? My personal email, sometimes. Okay. And the, and the company email? <laughs> Every they, day. Every day. Every right. hour. <laughs> ah, yes. ah. So we're going to start talking about different. Esta clase, guys, es de adverse of frequency, pero les quiero dar siempre un poquito más. So, y creo que ya lo vimos, si no me equivoco. How do you say una vez al día? Every day. Every day. Every day. Once a day. Once a day, that's right. Once a day. 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 Ya conseguí nuevos earphones, como pueden ver, y escucho hasta los grillos, no sé por qué. Están buenos, están buenos. All right, so, um, once a day. Aquí, guys, ustedes pueden cambiar. How do you say una vez, al, una vez a la semana? Once a week. A week. Once a week. Once a week. Mm -hmm. once a week. Una vez al mes. A week. Once a month. A month. Once a month. Very good. Necesito escuchar. Oh, oh, una vez al año. So, ahí vamos con eso. Una vez al día, a la semana, al mes, al año. Vayan anotándolo y hagan su diccionario personal. Now, how do you say dos veces al día? Twice a day. Twice a day, that's right. Dos veces a la semana. Twice a week. Twice, que suene ese. Twice a week. Twice a week. Twice a week. Almost. Al mes? Twice a month. That's right. 
La pronunciación de month, guys, que suene así como con aire saliendo month. de la boca. Month. 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 La posición de month. la cinta y sacamos el aire. Ah, ¿Dos veces al año? Twice a year. Twice a year. That's right. Yeah. Now, how do you say tres veces al día? Three times. Three times. Three times a day. day. So, guys, y aquí nos la vamos jugando. Cinco veces a la semana. Five times a day. Five times a week. Five times a week. That's right. Um, sin, eh, diez veces al mes. Ten times a month. Ten times a month. That's right. Um, seis veces al año. Six times. Six times. Six times a year. Six times a year. That's right. Ahí estamos, guys. So, prácticamente vamos once y el tiempo, twice y el tiempo. Y la otra sería el número de veces más la, el, el, el time frame, ¿verdad? Que puede ser day, year, day uh, week, month, year. Okay? Esto es un poquito extra de lo que vamos a ver ahora. All right? So, please keep it in mind. So, um, José Antonio. How often do you check your email at work? I check email at work. I sometimes. I sometimes. Yeah, vamos a llegar a eso. Y con estas expresiones? I check I, my email like 10 times a day. And you? I check my email. <laughs> Uh, once, once, once day. Once a day. Okay, good. Once a day. Now, Jose Antonio, escogió una víctima y preguntarle que qué tan seguido revisa su email. Once okay, uh, Ana Ana María. What time do you check email? Uh, almost, almost, almost. ¿Qué tan seguido? We have it right here. Esta pregunta es bien importante, guys. Okay. How often? Uh, uh -huh. how, how often do you check your email? At or? Nice. Mm, I check my email... Um, 18, no, six, 16, 16 times a day. Okay, nice, that's a lot. Now, remember to add 16 times con la S. All right, good job. Times. Now, esta es una manera de decirlo. Good job, Antonio. Good job, Ana María. Hablando acerca de las veces, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si fuera frecuencia? Ya no hablando de las veces, sino la frecuencia. Esto va a ser diferente, and this is going to be today's topic. Now, go ahead and read it after me, please. Léanlo conmigo. This one right here. How often do you check your email? Oh, How often do you, do you, do you check your email? Every two hours. Every two hours. Every two hours. And you? And you? And you? And you? Well, I try to check it as often as I can. No sé si se fijaron, yo no dije I try to check it as often as I can. Yo dije I try to. I try to check it. Ajá, vamos acá. I try to check it. I try to check it. Y ahí va un solo. As often as I can. As often as I can. I try to check it as often as I can. As often as I can. As often as I can. One more time. I, I'm going to say it slow, then normal, and then it's your turn, okay? Slow. I try to check it as often as I can. Now normal. I try to check it as often as I can. Now you. I try to check it as often as I can. 
Good. Well, and I try the shaking as often as I can. Correct. Next one. And how often do you call your clients? And how, how often, often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. I often call, I often them, call them once, them once, them once, them once, once a week on Monday. Monday. But I usually call them on Fridays to check their order. I usually call them on Fridays to check their order. Do you call clients? Do you call clients? Call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. Yes, yes. I, I work hard. I call them first thing in the morning. In the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. I believe it is important to have contact with them all the time. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. Good. So guys, right. esta es una exposición a que ustedes, que ustedes están teniendo los adverse of frequency. Antes de continuar, siempre traten de repetir como yo lo hago para no tenerles que estar explicando los links, ¿verdad? De consonante a vocal, eh, consonante, consonante, por ejemplo, uh, cuando va con U, cuando va con I, la pronunciación, uh, para no tener que explicarles acerca de los content and function words. Si se quieren ahorrar todo eso, solo copien de mí y copien native speakers. Los native speakers quizás no sean la mejor manera, es como que nosotros quisiéramos aprender en español solo escuchando de acá y vos un buir a la tienda. No va a funcionar, pero sí nos vamos a adecuar para el listening y para nuestro speaking, ¿ok? Gramaticalmente no es lo mejor aprender así, pero ayuda. Now, often has two different pronunciations and they are accepted. Dos pronunciaciones diferentes. La que más le guste. Often, así como se oye, repeat it after me, please. Often. 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 O le pueden quitar la T también. Pueden decir often. 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 Cualquier often. cosa. Una vez en mi vida yo decía often, ahora digo often. Porque me gusta often. más. ¿Quién me va a decir algo? Nadie. So, same to you guys. Often, often. Mm -hmm. often, often. Now, I need translation services, guys. Y aquí pongan la atención. Servicios de traducción. How often do you check your email? How often do you check your email? Ajá, uh -huh. en el español. ¿Con qué frecuencia chequeas tu email? Con qué frecuencia. Trabajo. Uh -huh. O qué tan seguido. Ya sea con qué frecuencia uh -huh. o qué tan seguido. Váyalo apuntando que les va a ayudar. Every two hours. And you? Ah, o sea que hay más expresiones. So, how do you say? Bueno, aquí vamos a decir every y lo que every. vamos a decir. Cada, cada hora. Sí. Every hour. Every Every hour. Cada hora. Cada tres horas. Every, 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 hour. Hour. every three hours. Three hours. Okay. Y si quisiéramos decir cada semana. Cada fin de semana. Cada mes. Cada año. O sea que seguimos ocupando lo mismo. Podríamos decir every second, every minute. Y aquí es donde van ustedes jugando. Now. Um, how do you say, for example, cada seis meses? Every six months. Every six months. Every six months. That's right. Um, con la pronunciación de month, cuando va en singular, guys, vamos a decirlo así: month. Months. 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 Vamos a hacer months. This. La months. boca, la lengua abajo de los dientes de adelante. Y sacan el aire. Como la Z. Papato. Dicha, Cuidado con la lengua, no lo saquen mucho, que no la va a salir, ¿ok? No es así. No. Good. Lo siento, ahí que me tuvieron que ver de cerca, pero es necesario. 
So now, the thing is this, guys. Cuando va en singular, you're just going to say month. Así, saquen el aire. Month. 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 That's right. Month. Month. Every, two, every two months. Every two months. A eso voy, Carlita. A eso voy justamente. Cuando es plural, no vamos a decirlo así. Lo vamos a decir month. De la T a la month. 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 That's month. right. So remember, when it's singular, month. It's solo ahí. Month. But then we go two months, three months. ¿Por qué? Porque months. movimiento no es natural. Es como que fuera así. Months. Give me a second. ¿Qué pasó, teacher? Sintió rondidos. Se le fue la conexión. Okay. No, 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 no. Ah, ah no, ahí está. <laughs> okay, sorry, I'm back. So, um, again, the pronunciation is not even natural. No podemos decir months. Months, right? No es natural en la boca. So months. 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 Okay. Months. When it's singular, months. Months. All right. Months. So let's go ahead and continue with these guys. Continue with the translation services. Well, I try to check it as often as I can. Bueno, I try. Bueno, bueno I try to check it lo, lo más frecuente que puedo. Correct. Bueno, yo trato de chequearlo lo más frecuente o seguido que puedo. Mm -hmm. All right? right? And how often do you call your clients? ¿Y qué tan seguido llamas a tus clientes? A tus clientes. That's right. ¿Y qué tan seguido, con qué frecuencia llamas a tus clientes? Vayan anotando, guys, que aquí es tan fácil de cambiar, mantener eso. How often do you, y le cambiamos el verbo. How often do you eat pupusas? How often do you sleep? Uh, in other house that is not yours. How often do you? Y aquí nos vamos. Esta es su estructura. Aprendense las frases. I often call them once a week on Monday. Y yo mm -hmm. le llamo cada qué? Damn. I often call them once a week on Monday. Le llamo. Le llamo a, una vez a la semana. Le llamo una vez a la semana. Una vez a la semana. Es una vez. Uh -huh. Los That's lunes. Right. Often es, es como, pues, yo seguido, ¿verdad? O yo frecuentemente. Hay otra palabra para frecuentemente que es frequently. Right? Um, so yo seguido lo llamo una vez, una vez a la semana los, los lunes. lunes. Uh -huh. That's right. Yo seguido lo llamo una vez a la semana los lunes. But I usually call them on Fridays. Pero usualmente, Pero usualmente lo, lo llamo, llamo los viernes, viernes, viernes para chequear check sus orden. Su para chequear su orden. Su, su orden. Do you call clients? ¿Tú llamas, llamas a tus clientes? Uh -huh. so, ¿Cuál creen ustedes que va más arriba? O sea, que tiene más frecuencia. ¿Usually or often? Usually. Often. Usually. Usualmente. Usually, mm -hmm. so usually, usually es un poco más seguido que often. Ya vamos yes. a ver eso. Right? Let's continue. Yes, I always call them first thing in the morning. Siempre los llamo. 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 Primero en la mañana. Primera cosa que hago en la mañana. Ajá, exacto. A primera hora mm -hmm. de la mañana. Sí, siempre los llamo. A primera hora de la mañana. Y se fijan, guys, lo que yo les menciono, que casi siempre tenemos la estructura y la expresión de tiempo normalmente va al final. Ok. Let's continue. I believe it is important to have contact with them all the time. Pienso que es importante contactarlos con tiempo anticipado. Creo, ¿cómo se dice creer? Believe. Believe. Que es, que es importante tener contacto, tener contacto, tener contacto con, con ellos todo, todo el tiempo. El tiempo. Uh -huh. That's right. So, um, I have a question. No hemos visto todavía la estructura. 
But let's go ahead and analyze it. Analicémosla acá. Um, ¿Cómo creen que es la pregunta? What do you think is the structure for these guys? Um, how, how often, often do you? How often how is often? It, how often do? Do you? How often? Mm -hmm. How often do? Do, do, you? do or does? Do? El do. subject? Uh -huh. Subject? Yeah, do verb? Or does, verb? Mm -hmm. Complement. Subject? Complement. Mm -hmm. In complement. In complement. In complement. Now, Aquí todavía respetamos los, este, la tercera persona, ¿ok? Keep it in mind. How often does, por eso está el, el, el dos ahí. Now, what do you think is the structure, cuál creen que es la estructura para las sentences? Sería el subject. Subject. So just, eh, plus la expresión de frecuencia o de tiempo. Adverb of frequency. Mm -hmm. Adverb, Adverb and frequency. verbo. Verb. 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 Verbo. I'm, I'm writing it down in the chat. In the chat. So subject, adverb of frequency, and then. Verbo. Verb. Verb. Uh -huh. Plus verb. And plus. Plus complement. That's right. Okay. So guys, good job, buen trabajo. Estos son ustedes analizando una oración. Así que good job. Ahí les va la estructura. Now, quiero ser muy categórico con esto, señores. Hay ciertos adverbios de frecuencia que pueden ir al principio o pueden ir al final de la oración. Por ejemplo, al principio... I, uh, usually, I call them on Fridays, right? Puede ir entre el sujeto y el verbo. Um, I usually call them on Fridays, right? Y puede ir al final. I call them on Fridays. Usually. Pero ahí una coma. Esa es la diferencia. Ahí no se la puse la, al principio, pero lleva coma. Usually, coma. Now, ¿quién sabe cómo saber cómo usarlo? ¿Anybody? No. No. I know. Voy a dar no. un tip, señores. Todos. Toditos. Pueden ir entre el sujeto y el verbo. Toditos. Ok. So tenemos mm -hmm. subject, adverb of frequency, um, and verb. ¿Dónde tienen que ir? ¿Entre qué? Entre el sujeto y el, el, y el verbo. verbo. Entre el sujeto y el verbo. No. Toditos. Y hay unos que, por ejemplo, como por ejemplo, usually puede ir al, al principio, al medio y al final. Pero no todos, ¿verdad? Entonces no quiero contaminarlos con tanto que este sí, este no, este sí, este no. Primero aprendan a usarlos en medio y después ustedes pueden ver cuáles son los que van al principio y al final. ¿Ok? Pero toditos, no se van a equivocar jamás. Pueden ir entre el sujeto y el verbo. ¿Ok? Never, por okay. ejemplo. No, ustedes no pueden decir, never I play soccer. Está malo. I, I play never. soccer never. Está malo. Pero I never play soccer, está bien. Eso es pegarle a lo seguro, apostarle al, al, al caballo ganador. Todos van entre el sujeto y el verbo. Ahora, este no es el tema, pero es importante mencionarlo, que los adverbios de frecuencia van después del verbo to be. Okay? Again, no es el tema, pero ustedes van a decir, I am always happy. Por ejemplo, siempre estoy feliz. Right? Esa es una excepción. Con el verb to be, va a ir después del verb to be. Anótenlo, please. No es el tema de hoy, pero anótenlo. Quiero que lo sepan. Para que no los agarren en curva. Now, si fuese negativo, van entre el auxiliar y el, este, y el verbo. Esto lo voy a poner acá. Como por ejemplo, I don't porque también se puede negativo, 
No es tan necesario porque haya adverbios de frecuencia para esto, pero si lo tuviesen así, I don't always uh, do my homework. No es indirecto. Just an example. I don't always do my homework. So, si tuviese auxiliar, va. Pongámoslo así, para recapitular todo, señores. Va antes del verbo. Y si es to be, va después. ¿Estamos? Ya me chivole, pero ahí vamos. Va, entonces. Sí, por eso es que les digo, pero es importante que sepan esas cosas. A los adverbios de frecuencia, anótenlo, van antes del verbo. Esto, si en dado caso llegan a tener auxiliar, como I don't always, no pueden decir I always don't. Right? Adverbios de frecuencia van antes del verbo. ¿Estamos? Ok. Good. A excepción del verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? What is the verb to be? Am, are, am, are, are, is. Am, is, are. Entonces, si ustedes tienen, están ocupando el verb to be, va después del verbo. Well, no sé si ustedes han visto unos anuncios que no voy a decir el nombre. Que dice tal cosa, 100 dólares, tal cosa, 20 dólares, tal cosa, tal cosa. Para todo lo demás existe. Y decía, tal cosa. Ajá, y decía en el nombre de la tarjeta de crédito. Entonces, uh -huh. one more time, tercera vez, para romper la confusión. Los adverbios de frecuencia van, yo lo voy a decir otra vez, después del verbo to be. Para todos los demás van antes. ¿Estamos? Okay. Aún en negativo, va, cuando es en negativo con el verbo to be, siempre van después. Siempre van después, pero, y esa es la cosa, ahí van después. I am not always happy. Okay. Okay. Entonces, again, esta clase no es del verbo to be, pero quiero que sepan que eso existe uh -huh. para que cuando hagan ejercicios, eh, me imagino que googlean. A ejercicios de verbo de frecuencia, enter, quiero practicar, no los agarren en curva. Ok. Bye, guys. So, let's go ahead and continue with this thing. Now, let's visit the address of frequency. They are here. Here. Now, this is not a rule, guys. Esto no es una regla. Son aproximados. So, Say with me, please. How to use adverse, uh, adverse of frequency? You. Perdón que estoy al otro lado. Ay. Okay. So say with me. Use frequency adverse, adverse of frequency, no importa. Use frequency adverse to say how frequently an activity happens. Use frequency, use frequency adverbs to say how activity happens. Activity happens. Activity happens. Okay. So, ¿para qué ocupamos? Los adverbios de frecuencia los usamos para decir las actividades frecuentes. Algo así. Para después del verbo tú. ¿Para qué sirven los adverbios de frecuencia? Para decir. Para decir. Para decir. ¿Cuánta, con, con, ¿Con cuánta frecuencia hacemos una actividad? Correcto. So, los adverbios de frecuencia sirven para hablar de la frecuencia de nuestras actividades. El número de veces de la actividad. Eh, ajá, el número de veces, sí, 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 también, también. Vaya, guys, so say with me, please. Pronunciation, always. Always, always, always. Oh, con el schwa. No decimos ni la O completa ni la A. Oh, solo bajamos la mandíbula un poquito. Oh, always. 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 I always get up at five o'clock. Get up at five o'clock. I always get up at five o'clock. Uh -huh. So, aquí puede ser también, por ejemplo, Sabrina, what time do you wake up? Contésteme con always. Sabrina? Sabrina? Excuse me, pero me dan que tengo mala señal. Ah, Can okay. you repeat, please? Sure. What time do you wake up? Usando esto. 
Um, I always get up at um, 5.30 o'clock. Thank you very much. Now, next one, usually. Say with me, please. You, usually. 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 Usually drives to work. Usually, en always significa que el 100% de las veces se despierta a las 5, ¿verdad? Mm. Usually, he usually drives to work. 90% del tiempo no. él maneja trabajo, pero de vez en cuando le dan ride. De vez en cuando <laughs> toma el bus, ¿verdad? De vez en cuando se va en moto. Ese 10% para misceláneo. Y ahí va la diferencia en frecuencia. Next one. Normally. 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 She normally checks her email. She normally checks her email. Normally checks her email. So, 80% of the times, lo revisa. All right. Let's continue. Often. 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 I, I often have breakfast at work. That's right. So, el 70% del tiempo llega a comer al trabajo, pero a veces se levanta temprano en casa y desayuna. No, I no don't. seguido, pero pasa. I always have breakfast Ahí está. So, para, en el caso de Ana María, es 100%. Let's continue here. Sometimes. 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 She sometimes, sometimes uses the microwave. She sometimes, she sometimes uses the microwave. The microwave. The microwave. Okay. So 50% significa que de, de seis días, tres veces la calienta y tres veces la come así nomás. Right? No okay. ocupa el microwave. Okay. Next one. Pronunciation. Okay. Como que le están diciendo a alguien, okay. Occasionally. Occasionally. Buenale, José. Suerte, claro. Good job. So, she saw, um, I occasionally work overtime. I occasionally, I occasionally work overtime. Overtime. That's right. Horas extra. O sea que cuando dicen el 70% del tiempo le dicen, hay overtime, ¿quieres hacer? No, no, ya me voy a la casa. Pero de pronto, necesito más pisto, ese 30% se va a quedar. All right. Next one. Seldom. Seldom. We seldom take calls at work. We seldom, we seldom take calls call at work. Uh -huh. So, ¿qué significa seldom? Que Claramente. Es un poco más. Ajá, como rara vez. O sea, sí pasa. Rara veces. Sí pasa, no me voy a extrañar que pase, pero pasa bien poquitas veces, ¿verdad? O sea, sí está bien. Aquí sí, rarely, y aquí sí extrañamente. Puchica, qué raro que estás tomando llamadas, vos. ¿Vale? So, say with me, please. Rarely. Rarely. Thank you, Carla. Y demás. Rarely. 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 Re, rarely. 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 Or, es raramente. Exactamente. O extrañamente. Or, hardly ever. Hardly ever. Hardly, hardly ever. 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 Mm -hmm. So hardly, hardly ever. Es como ever. Difícilmente y raramente es rarely. Que podemos ocupar cualquiera de los dos. He rarely has conferences. Y aquí sí, si pasa, se tienen que extrañar. En el anterior, en Seldom, no tanto. Ah, sí, es bien mínimo, pero pasa. ¿Verdad? Esa es la actitud. Pero es, y tenés una conferencia. Y eso, o sea, no es super rarely, el mismo nombre lo dice. And let's go to this one. Never. 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 Never.
¿Cómo preguntásemos, y aquí no tengáis, please, ¿cómo preguntásemos eh, qué tan seguido llegas tarde al trabajo? Casi, casi, casi. ¿Y la estructura? ¿Qué significa después del how often do you? Go, go, ¿qué? No, ¿qué no, ¿Qué es de llegar? Uh -huh. Do you uh -huh. go, later. go later to work? Casi, casi. Pero es la primera. Está bien que patinen. So, how often do you go to you get later to work? Do you get later to work? That's right. How often... Do you get Ay, mi mujer. ¿Qué tan seguido tienes conferencias? How often, how often do you have do conference? You have conference? Do you have? Conference. No ponemos has porque es tercera persona y nos estamos yeah. enfocando do you en have conference? conference. ¿Qué tan seguido tomas llamadas? How often do you take calls at work? How often do you take calls at work? ¿Qué tan seguido How haces often, horas extras? How often do you, do often do you work do you all work time? 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 ¿Qué tan okay. seguido usas el microondas? How often do you use the microwave? Use, nada más quitémosle el use porque estamos ocupando uh, you, ¿ok? Use. Good, oh, pero ya use. me van agarrando ah. la estructura. How often do you use the microwave? How often do you have a call How often do you use your email? How often do you check your email? How often do you check your email? Porque les sigo preguntando a él, vea. Si hubiera sido she... Es how often does she check her email. Um, ¿Qué tan seguido manejas el trabajo? How, how often do you drive to work? Right. Seguimos ocupando you, por eso no ocupamos la tercera persona. ¿Qué tan seguido right. te despertas a las 5 de la mañana? How often do you get up at 5 o'clock? That's right. So guys, this is what we're going to do. Um, traten de pegarle. Obviamente, hardly, en, perdón, hardly ever tiene más posibilidad que never. Seldom que hardly ever. Occasionally que seldom. Y va subiendo, right? Va subiendo la probabilidad de las cosas que pasan. La frecuencia. So, what we're going to do is this, guys. Um, les voy a mandar esta, un, un screenshot del material de InsaForp. Perdón, siempre tengo que aclarar por cualquier cosa del material de Instagram a WhatsApp. ¿Por qué? Por si no lo tienen abierto, nada más. Y tal vez es más cómodo. Y quiero que en grupo se hagan estas preguntas. ¿Ok? Ya tienen ustedes cómo contestar. Se los voy a poner acá arriba. How often do you... Ahí estamos. How often do you... Get up at 5 a.m. How often do you drive to work? How often do you check your email? Y hagas estas preguntas, traten de responder de acuerdo, de acuerdo al cuadro. ¿Cómo va a funcionar? Una persona es el moderador del grupo y le hace la misma pregunta a todos. Y luego todos se la hacen al moderador. Luego el moderador toma de nuevo el control, hace la segunda pregunta a todos. Luego el grupo se la hace al moderador. ¿Estamos? Okay. Yes. All right, guys. So go ahead and accept the invite. We're going to work for 15 minutes. Vamos a trabajar por 15 minutos. Luego venimos a tomar um, la lista. Y voy a agarrar un par de victimarios, entre paréntesis, voluntarios, para hacerles todas las preguntas. Okay. Okay. So give me a second. Go ahead and accept the invite, please. See you at 9. Any question, you let me know. Go for it, please.
Hello, Miguel. Ok, vamos. Talento y todo eso. Sí. Hey, Carla Ivania. Hey, Rima. Right. Hey. Oh, Ok. Inicia William. <ríe> Él es el premiado. Right, William, y el de Mother. Tú se las preguntas a, a las dos y luego ellas te preguntan a ti. La misma pregunta and then with the next question. Go for it, sir. Ok. Eh, Carla, uh, how often... Do you get up at six o'clock? Uh, five o'clock, sorry. Mm -hmm. Y tú escoges la frecuencia y solo le cambias el adverbio de frecuencia a la, a la oración. Go for it. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Perdón que no. Hasta ahorita me estoy incorporando. Ok, good. Um, está en el chat. Yo se los mandé. De lo frecuencia for. Uh, William, hazle la pregunta a Reina para que Carla Ivania vaya agarrando. Uh -huh. Okay. Uh, Rina. Uh -huh. <laughs> <laughs> Rina, how uh, how often do you get up at five o'clock? I I every every week every week uh, get up at five o'clock. Mm -hmm. Está muy bien por el otro vocabulario. But what about using adverbs of frequency? Si, es, si analiza el cuadro y si mm -hmm. qué tan seguido te levantas de un 0 al 100%, ¿qué tan seguido a las 5? Siempre. Siempre, ok. So 100% siempre. Ocupemos always. Ok. Um, I always get up at 5 o'clock. Okay. Okay. Good job. Now, William to Carla Ivania. Okay, Carla Ivania. Sí, Carla. Sí, sí, sí. sí. Okay. Uh, um, how often do you get up at five o'clock? I um I usually um, I get up. Muy bien. I usually get up at five o'clock. Vas a volver a ocupar, acuérdense, guys, hay gente que no lo enseña así, pero en la pregunta está la respuesta, en la respuesta está la pregunta. Go for it, let me check another group. Ahora ustedes pregunten a William. Ok. William, how often do you eat at 7 o'clock in the morning? Casi, casi. Respetemos las preguntas. <risa> ya van a tener tiempo de inventárselo. All right. Entonces, sigamos <risa> con la de 5 o'clock. Okay. Y tratemos de hacerlo más rápido. Ah, ok. Uh -huh. Ah, ok, ok. Hopefully, get up at 5 o'clock. Uh, I, I usually get up. Get up at 5 o'clock. No, no, tienes, no, tienes, no tienes el librito abierto, no tienes esto, lo del librito. Sí, sí, ya lo entendí. Sí. Vaya, ahí Entonces, tenemos las oraciones de muestra. Solo vamos a cambiar el verbo de frecuencia. Vale, sería, I usually get up at five o'clock. Ok. Ok, gracias. Uh -huh. Siguiente. Claudia, eh, how often do you rise to work? Um, acuérdense de hacerle la misma pregunta a todos. Pero traten ¿Sí? de contestar lo más rápido posible. <ríe> sí, uh -huh. teacher. <ríe> Hi, hi, normally checks, uh, no, la drives me pregunta ahora. Sí. Hi, sí. normally drives to work. I normally drive, drive to work. Drive to work. Sin la I S, estás hablando. Sin la mm -hmm. Marjorie, how often do you drive to work? I also, I normally... Normally, um, 20 minutes. Ahí sería, I, nor I normally, ajá, Ana María. I normally, I normally, 
drives to work. Drive to drive, work. Drive to work. Uh -huh. Sin la S. Remember, in the question we have the answer, in the answer we have the question. So, prácticamente, como decía Ana María, es la misma oración, solo le cambian el adverbio de, de la frecuencia que ustedes ocupan. Lo ¿Cómo hace eso? Calculenlo, porque ahí tiene el porcentaje. Mm -hmm. uh -huh. Vale, continue. Okay. Girl. Continue. Um, Claudia, how often do you check your email? I often check her email. My email. I often check my, my, my email. 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 Okay, Marjorie? Right. Usually. Usually. <laughs> Maybe often. <laughs> okay. Eh. Entonces, ahora hagamos las preguntas como saltadas, no en orden, sino que saltadas. Ok, bueno. Vamos a ver. Eh, Sandra, how often, do, how often do, you, do you use the microwave? Sorry, tengo problemas con la conexión. How often do you use the microwave? I usually, I usually use the microwave. Okay. Uh, Sandra, uh, how often Miguel. do you... Yeah, tell me, tell me, tell me to me. Uh, how often do you have breakfast at, at work? I always have breakfast at work. All right. Okay. I see you're doing you're doing well. Let me check another group. Congratulations, guys. Okay. Uh, no cambien todavía las palabras. Quédense con eso. Si asegúrense que todos make sure everybody answers all the questions. Todas. Okay. Uh, teacher, how hey. do you spell long in English? How do Seldom. you say? Seldom. Uh, perdón. Uh, come again, please. Line is cutting off. What's the meaning of seldom? Seldom is como, como uh, en pocas ocasiones. O sea, seldom es, es normal, pero uh, okay. no es raro, pero no es seguido para nada. Ok. Uh -huh. Ok, Carla. Um, How often do you check your email? Um, I, <clears throat> I I usually I, I usually I usually uh, <laughs> check my email. Exactly. Good job. I like it. Okay. Continue. Okay, José Antonio. Sí. De... Carla, a vos te tocaba preguntar. Ah, your turn. Okay. Te tocaba a vos. Your turn. Your turn. Mm -hmm. Okay. How often do you... The second. Ah. How often do you have... No. How, how often do you breakfast at work? Casi. How often do you have? Have. Mm -hmm. Tenía dudas. How often do you have breakfast at work? Eh, I, I sometimes. I sometimes have, have breakfast at work. All right. Let's I... go ahead and let's go ahead and work on the ending sounds. Carla Maria, work. Repeat it after me, please. Uh, work. Work. Ajá, que te suena la K. Muy bien. José Antonio, ah, okay. sometimes. Sometimes. Ajá, exactly with S. Uh -huh. Pongámonos atención siempre en uh, terminar las palabras, que, lo, que los sonidos se escuchen. Ok. Uh -huh. Ok, teacher. All right. Ok. Continue. Great job. Ok. Eh, José Antonio, how en la vuelta, hoy tú me preguntas nuevamente. How often do you have breakfast at work? I breakfast 
um, often. How, how often um, breakfast uh, work? Okay. Sería, I often, hello, I often, by the way, hola. I often have breakfast. I work. often have. Mm -hmm. breakfast I, I often have break at work. Breakfast. Breakfast at work. Uh, Catherine? Catherine? Is this what you ask? How do you, uh, pardon? How often do you um, commenting use the microwave? How often I, do you use the microwave? Use the microwave. Mm -hmm. I sometimes use the microwave. Okay. Natalia? Uh, Natalia. Natalia. How often do you work overtime? I occasionally, occasionally work, work overtime. Okay, nice. Um, let's focus on something, Natalia. Pronunciation will be okay. Occasionally. Occasionally. Okay. Como que, okay. ¿Cómo estás? Eh, okay. ¿Quieres comer? Okay. Entonces, occasionally. Occasionally. Mm -hmm. occasionally. Con, okay, con, okay, shonally. Okay, shonally. Ahí, bien. So, one more time. Okay, shonally. Okay, shonally. Muy bien. Y lo otro es que siempre termine este, la, las, los ending sounds. Porque yo escuché tie. Y tiene que ser time. Termina con M al final. Time. I occasionally work over time. Un poquito más cerrada la, el tope de los labios. I occasionally work overtime. I occasionally work overtime. Más fuerte la M. Hágalo conmigo, solo esto. Overtime. Overtime. Mm, falta la M todavía. Overtime. 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 Ahí, yo sí, yo sí le pego. Overtime. All right. Good job. Keep it up, girls. A un poquito más de velocidad. Let me check the last group. Bueno, y no, y tendría que ser con estas o les ponemos otros ejemplos también. No, just those, solo esos. Ah, de esos. Ah, vaya, bueno, tenía esa, amigo. Juan Alonso, oh. you look like Luis Suárez, ya le habían dicho. ¿De qué? You look like Luis Suárez. Forward ah, Barcelona. Yes. <laughs> Muy seguido. Gracias. <laughs> <All right. laughs> All right, keep it up, continue. I want to see you, sí. I want to hear you. Bueno, thank you, teacher. Bien, entonces, ok, entonces, how often do you use microwave? The microwave. The microwave. How often do you, do you, the microwave? Do microwave. you use? Do you use the microwave? Correct. Ok, entonces, ahí la respuesta Sería, I, I, quiero ver, I sometimes use the microwave. Correct. Now, just make sure, um, Don Alonso, that you finish with sometimes, la S, sometimes. Sometimes, sometimes. ah, sometimes. Mm -hmm. I sometimes use the microwave. Casi. Cuando digas sometimes, sometimes, cuando tengamos la M, Tope los labios. I, acá. Sometimes. I sometimes. 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 Ajá, like that. Sometimes. Okay. All right. Good job, guys. I, Let's go back to take attendance. Tienen 30 okay. segundos. Okay. All right, so people is gonna be here. There you go, okay. So guys, let's go ahead and take attendance and then I'm gonna be asking some uh, questions. 
Sabrina Mabel Latin Castro. Present. Claudia Lisset Canales de Enriquez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Not present. Ana María Chacón de García. Present. Carly Vane Cabrera present. Serrano. Present. Gracias. Me alegra que lo haya podido lograr. Catherine Milita Susana Campos. Present. Thanks. Roxana Yamilet González de Alegría. Present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Rina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Thanks. José Antonio Cubías Hernández. Present. Carla María Quintanilla Vilés. Present, teacher. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present, teacher. Natalia Carolina González. Present. Alba Noemí Cortés de González. Present. Thank you. Carla Yanet Amaya Herrera. Carla Yanet. Present, teacher. Thank you. William Alexander Ramírez Flores. Present. Marjorie Marlene González Gómez. Marjorie. Present. Ah, está ahí, David. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Susana. Not present. Rana Alonso Madrid Escalante. Present, teacher. All right, thank you very much. Andrew Sorto. <laughs> Uh, ¿Quién? Sandra Elizabeth Osorto. Y no la mencioné. Ahí va a no. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Sí, present. Thank you very much. Me llega que se preocupe por su asistencia. Disculpe. My, my apologies. That's an, uh, something. Mis disculpas. My apologies. How do you say mis disculpas? My apologies. My apologies. And how do you say me disculpo? I apologize. I apologize. apologize. Remember, mucha gente I apologize. So, mucha gente los confunde. My apologies, mis disculpas. Uh, porque es, apologies no es un verbo. Es simplemente un noun. Mi disculpa. No lo podemos conjugar. And I apologize, ahí sí, sujeto verbo. All right? I apologized, yo me disculpé. I am apologizing, yo me estoy disculpando. So how do you say me disculpas? My apologies. My apologies, that's right. Um, me disculpo. Apologies. I apologize. I apologize. All right. So I let's apologize. Go ahead and answer the questions. Que se me hizo. Here it is. All right. So um, vamos a tener un par de voluntarios. I, I need volunteers, please. Me, Sabrina. Okay. Thank you, Sabrina. How often do you get up at five o'clock? I I sometimes get up at five o'clock. Nice, nice ending sound with clock. And let's remember the S, I sometimes. Sometimes. Mm -hmm. um, esto es algo que vi en varios grupos, guys. Um, vamos a ponernos muy, 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 en muy alertas con los ending sounds, porque los estamos dejando abiertos, right? Um, obviamente esto les va a mejorar, es solo básico dos, pero desde ya siempre traten de ponerle atención a los sonidos finales, porque... Eh, sí puede haber una gran diferencia. For example, if I tell you um, like this. Like this. Now, si ustedes pueden ver aquí, lo adecuado sería I'm tired. I'm tired. Termina con D. Estoy cansado. Pero hay, hay personas que pueden decir I'm tired. Y si ustedes dicen la diferencia de yo estoy cansado versus yo soy llanta. Yo soy llanta. Ajá, entonces, ¿verdad que cambian los ending sounds? Hay que ponerlo. Yes. I'm tired versus I'm tired. All right, um, another volunteer, please. Me, Ana María. Ana María, how often do you drive to work? I never drive to work. 
Thank you. I never drive. Se me fue la S. Oh, I never drive to work. Carla Yanet, how often do you check your email? I always check check my email. Good job. Um, Carla Maria, para que no nos coma. Um, how often do you have breakfast at work? Perdón. <laughs> no worry, así estoy yo a veces, créanme, pero ni modo. Um, uh, how often do you have breakfast at work? I always breakfast at work. Almost. The verb have. So let me ask you again. How often do you have breakfast at work? I often, I often uh, have breakfast. Breakfast? Breakfast. Breakfast at work. At work. Mm -hmm. Muy bien. Guys, esta es una confusión normal. Que mm -hmm. muchos pensamos que, por ejemplo, lunch, dinner... Uh, breakfast, que ahí está el verbo, pero no. El verbo es have, ¿verdad? O eat, cualquiera de los dos, have or eat. Carla Melissa, no, Carla Melissa, Catherine Melissa. Um, how often do you use the microwave? I usually use the microwave. Nice, good job. Miriam, how often do you work overtime? How often do you work overtime? Uh, I occasionally work overtime. Good. Let me help you with the pronunciation. Okay. Occasionally. Occasionally. Muy bien. And work. And work. Uh -huh. Que suene la ca. Work. Work. Muy bien. So let me ask you again, and pay attention to pronunciation, please. How often do you work overtime? How often? How often do you work overtime? Correct. Ahora contéstame y pónganle atención a la pronunciación. Lo voy a hacer para usted. I occasionally work overtime. Ahora usted, now you. I occasionally work overtime. Nice. Me gustó mucho la M de overtime. Uh, todavía el work puede mejorar un poquito. Un poquito más de fuerza en acá. Work. Sí, sí. I occasionally uh -huh. work over time. Mejor. Sí hay que trabajar en ese work que suena en la acá. Work. Ah, sí, exactamente. Good job, okay. good job. Uh, Reina Marisabel, how often do you take calls at work? Mute. Uh -huh. Rina? Still on mute. Todavía en mute. Sorry. No worries. I usually take... Uh, repeat, please. Por... How often do you take calls at work? I usually take a work Calls at work. Calls at work. Ajá, muy bien. Me gusta. I usually call set. Okay, okay. Ah, okay. No, no le quito las la ganas. Dígalo de nuevo. I usually take calls at work. I usually take uh, calls at work. Good job. Thank you very much. All right. Representante masculino. William, how often do you have conferences? I sometimes have conference. Conferences, en plural. Ok. Uh -huh. Ok. I sometimes, sometimes have conferences. Muy bien, good job, good job. Thank you very much. And Jose, how often do you get late to work? I never, I never late, I never get late to work. Ah. I don't believe you, man. Are you telling me the truth, Mesa, la verdad? <laughs> okay, very good. No, no, that is not true. Oh, well. <laughs> that is not true. Okay, so guys, that's going to be um, to spill the beans. To spill the beans, spill es derramar. Uy, me lo cambió esta cosa. To spill es derramar, vea. 
Entonces, to spill the beans es como soltar la sopa, como revelar un secreto. To reveal a secret. Le, le tomaron ahí, compañero. And another way to say it is to let the cat out of the bag. To let the cat out of the bag. So, es como, literalmente significa dejar salir el gato de la bolsa. Pero en inglés es simplemente revelar un secreto. And these guys are called idioms. Son idioms. Yeah? So, good job. Bye, guys. Before we continue, uh, we're, vamos a tener una ronda de ya preguntas con sus cosas. All right? Con sus preguntas. Pero antes de eso, before that, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta con la estructura? Please, hablen ahora o callen para siempre. No. No, teacher. No, teacher. No. Okay, good. Casi se hace el minuto de silencio. All right. Um, so let's go ahead and continue. Now, what we're going to do is the following, guys. Um, vamos a trabajar por 15 minutos. En esos 15 minutos, necesito que ustedes hagan más preguntas. Okay? Y aquí se van a dar cuenta que va a ser difícil preguntar lo que ustedes quieren. Now, no quiero que se pierda el tiempo. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Tienen listas de verbos, me imagino. Están aprendiendo verbos, me imagino. Entonces, los verbos que ustedes tienen, ocúpenlos. Si el verbo es eat, lo primero que se les venga a la mente, no le den vueltas al asunto. How often do you eat? Dígame algo. How often do you eat? Apple. ¿Sabrina? Apple. Apple. Apples. Apple. Y ahí ya salió la pregunta. Sleep. Give me another question. Sleep. How often How do you sleep? Do you sleep? The afternoon. How often do you sleep in the afternoon? Ahí ya salió otra. Swim. How often How do you, often swim, do you swim? swim? How often do How you swim? How often do you swim? Sink. Escuché. Or how often do you swim? do you swim in the pool? In a pool, yeah? El verbo uh, punch. 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 Uh, golpe. How often do you punch uh, your, your brother? How often do you punch your brother? So the thing is, guys, um, boss. Susano Juicio va a hacer la pregunta, how often do you punch your brother? Nadie. Las preguntas no le van a salir así completas. Agarren un verbo, lo primero que se le venga a la mente, mientras sea respetuoso, Nadie se pasa y si alguien se pasa me avisa, ¿verdad? Um, así que démosle, guys. Um, we're going to be working for 10 minutes. Vamos a trabajar con 10 minutos, con, con, con 15 minutos y, no, con 10. Y los próximos 5 al regresar, quiero que ustedes, de las que hicieron en el grupo, le hagan preguntas a gente de otros grupos. ¿Estamos? Ok. All right. Nice. Go for it, guys. Go. Accept the invite, please. William, Roxana, is everything okay? Sí, cualquier verbo. Así que, eh, ¿tienen alguno en especial? Verbo caminar. How often, how often do you uh -huh. walk? Caminar. ¿Cómo se dice? Se pronuncia caminar. Walk. Camina. Walk. 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 Como un restaurante walk. chino que hay aquí que le... Walk. Walk. Es walk. diferente, ¿verdad? Ese walk es diferente, pero suena parecido. Walk. Uh -huh. Ah, Ok. Uh -huh. How often do you walk? How often do you walk? Walk? Nunca, uh -huh. nunca camino. Okay, so how do you <laughs> say? I never, I never, 
I never walk. Uh -huh. I never walk. I never walk. Así sería así okay. cortita. Mm -hmm. I never walk. Sí. I never walk. Ahora la de media. Bye. Well, uh, how often do you room? I occasionally. Okay. ¿Cómo oh, está? ¿Cómo? Okay. Occasionally. Ajá. Teacher, <laughs> una, una pregunta, teacher. Uh -huh. Correr y trotar es igual. No. Uh, trotar es jog. J-O-G. J-O-G. G. G as in go. O-G. Okay. Uh -huh. Thank you, teacher. You're welcome. Now, I like the structure. Good job with the structure. But now add complement. So, for example, how often do you run? How often do you run in, in the soccer field? How often do you run in the park? Metámosle un poquito más de sabor. Un poquito más, sí, más larga la razón. Entonces, how often do you run in the park? Eh, Alba. Este día hay ocasión. Hoy sí ya voy a correr. Hay ocasión. Hay ocasión. Ahí está. Good, miren. Este día hay ocasión. ¿Cómo se dice ocasión? Okay. Occasional room, room in the park. Nice. In the park. Uh -huh. Okay. All right. Uh, how often do you rain in the park, Miriam? I never. How often do you drink coffee? Repeat, please. How often do you drink coffee? Uh, every day. Pero con qué frecuencia tomas café? Mm-hmm. Uh, I usually drink coffee. Good. Okay. Good job. Uh, Catherine? Mm -hmm. uh, do you... Uh, how often do you go to the park? I always go to the park. Okay. Natalia. Hola. How often do you go to the park? I... I, I normally... Um, Um, I normally I usually I usually But that one is good too. I normally ya lo dijo, ya dijo el adverbio de frecuencia. I normally in como dice rara vez. Uh -huh. Rarely. Rarely, correct. Rarely. Uh -huh. <laughs> ¿Cómo? Perdón. Rare. Rarely. I normally read. Uh, normally and rare, no, ambos son adverbios de frecuencia. Solo escoja uno. Si es raramente, I, I rarely go to the park. Ok, entonces sería, I normally, eh, no, I read in the park. I rarely go to the park. Ahí en la misma pregunta. I rarely go to the park. Ajá, en la misma pregunta le están dando el verbo y el complemento. Solo lo copia. Ok. I rarely eh, go to the park. Mm -hmm. Correct. All right, keep it up. Let me check another group. Good job. Un poquito más de velocidad ahí, las preguntas que le salgan. Go for it. Okay. Walking. Wall or walking. How often? In the, in the street. Can you walk. repeat, please? How often do you walk, walking or walk? Walk. Walk. Mm -hmm. Walking. Mm -hmm. Walk. No, walking is caminando. No, How pero often? Por, se puede. Sí, se puede. How often do you go walking? Ahí tenés, do, tenés un verbo. How often do you go walking? Ese walking mm -hmm. no es caminando, es caminar. Es el nombre de la acción. Ah, oh, ok. Generalmente, eso es muy bueno. Ya lo van, de hecho, lo van a ver en... O creo que ya lo vimos, no me acuerdo. La, la, lo, lo, los objetivos de cada módulo los tengo todos desnivelados ahorita, pero... 
esos son verbos, este, recreational, ing after recreational verbs. O sea, que cada vez que tú tengas go, how often do you go walking? Que, que cada cuánto vas a caminar. Entonces, al walk le pones ing, no para decir caminando, porque no es la estructura, uh -huh. sino para convertirlo en un nombre, ya que no puedes tener dos verbos pegados. Entonces, uh -huh. go walking, go yeah. running, ¿ya? Yeah? Go drinking, si te vas a echar un, un, un par. Cualquier cosa. Go más ING. Ok. Ok. okay. All right, continue. I always go walking. Correct. Correct. Ok. How often do you play soccer? José Antonio. Uh -huh. I... I sometimes do you play soccer. I sometimes? I, I sometimes play soccer. Nice. Exacto. Exacto. Um, how often do you listen do you listen music, Carla? I always uh, listen listen music. Yeah. Okay. What else? Mm. How, how often do you go to the beach? <laughs> I I Te voy a llevar a vos, fíjate más I I never go to the beach. Why? Why? You are boring. Yes. <laughs> uh -huh. Okay. How often do you go to the beach? I hardly. Uh, I I can't cook. Okay. Uh, <laughs> how how often do you do you tell you talk? I'm sorry. How often do you talk to your mother? How often? How what? often do you talk to your mother? Eh, yet repeat. How no, often no. do you talk to your mother? ¿Con qué frecuencia hablan con su madre? Si no viven con ella o si viven ah, con ella. No. Uh -huh. Always talk with my mother. Nice. Don't forget the subject. I always talk to my mother. Okay. Mm -hmm. Eh, how often do you study English? I usually study English. <laughs> hmm. I always study English. I always. I usually. <laughs> <laughs> okay. Okay, question. Um, how often do you take a shower? <laughs> <laughs> you got 30 seconds. I never. All right, guys. So little by little, people is going to start coming back. We got four seconds. Okay, guys, so um, here you are. Aquí están todos. Okay, so I need first volunteer. My first volunteer, please. Uh -huh. Me, Sabrina. Me, teacher, Ana Maria. All right. Sabrina, okay. ask someone, please. Um, I'm going to ask to Marjorie. Uh -huh. I'm going to ask Marjorie. El yes. two, no se lo ponemos. Okay, I'm gonna ask Marjorie. Uh -huh. How often do you clean your house? Marjorie? Stay mute, Marjorie. Yes. Hello? Uh -huh. How often do you clean your house? Um, I'm, 
I usually, I usually uh, dry, dry, no. How often, how often do you clean your house? I, I, I always uh, clean your house. Your house. Your house. Your house. Your house. Your house. Correct. Nice. All right. Um, good job. Nice question. Marjorie. Devuélvase. <laughs> um, how often do you do you go to the can you repeat, please? How often do you go to the park? Uh -huh. How often do you go to the park? I never go to the park. Park. No. <laughs> park. Okay, nice. Good job to both. Good job to Marjorie and Sabrina. Next volunteer, please. Me, teacher. Go ahead. Uh, Rene, ask Ana Maria. Okay. Ana Maria, uh, how often is there traffic for your work? Muy buena pregunta, pero con el verbo sí. Ah, está buena, pero esa sí, esa sí fue de Google. <laughs> All right. Sorry. I know, I know. Pero tengo que quitar el there. Okay. Good. Another question, Rene. <laughs> okay. Uh, how often? Is dance, uh, how often dance at the disco? Good, good, good. Parents, I didn't know. How often is or how often do you? No, uh, how often do you uh -huh. dance of the disco? At the disco, en la, en la discoteca. At the disco. Uh -huh. All right. Good job. Muy bien, usted lo bailó. <laughs> how often do you dance at the disco? I often dance at the disco. Okay, nice. Nice. Good job. Ana Maria, give it back, please. <laughs> William and Rina Elizabeth, okay. Rina Marisabel, get ready. Okay. Rene, mm -hmm. how often do you wash your car? Do you wash? Uh, uh, I never wash, no, I never uh, wash a car. <laughs> Okay, a car, o sea, nunca lava ninguno o el suyo. No, okay. el mío, ni el otro, ni el de nadie. Entonces, I never wash my car. I never wash my car. Okay, good. Okay. Aquí también. Aquí también. All right. Um, Tienen William, trabajo los del cargo. William and Rina, go for it. Okay. William, how often do you... Do you swim in the in the pool. in in the pool? Uh -huh. I often swim in the pool. Uh -huh. In this case, it's going to be in a pool. Acuérdense que a uh, es general, o sea, en cualquiera. And the is specific. Entonces, si ustedes dos ya se conocieron, que saben que hay una, una, una piscina específica a la que van, ahí sí pueden ocupar el artículo. Sí, pero si no, es A. Démosle de nuevo, de nuevo y cambie el A. Ok. okay. William, how often do you swim in the pool? In a pool. In a pool, sorry. How often do you swim in a pool? I often swim in, in a pool. Okay, good job. William, you can give it back. Uh, how often do you feed your dog? I occasionally feel uh, my dog. Eso me pregunta, sir. Feel uh, my dog. Feel, sentirlo, or feed, darle de comer? Feel. 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 Uh, feed, feed. I sometimes feed on my dog. <laughs> <laughs> All right. Good job, guys. Uh, good job, Rena. Good job, William. <laughs> so, um, vamos a quitar a Bad Bunny. Okay. Me. So, do you guys have any question with this topic? 
¿Le, va, ¿Le han surgido alguna pregunta con este tema? Aquí en la práctica ya con sus verbos. No, teacher. No, teacher. Okay. Thank you. Ya el minuto de silencio se va cortando. Thank you very much. Es que pensamos, teacher, para ver no, si okay. tenemos que... Ok, ok. Ya sentía que tenía que echar la cabeza. Eh, teacher, teacher, sí. Uh -huh. Te, tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo es lo correcto? How often do you buy at the supermarket or how often do you shopping or do you shop at the supermarket? De hecho, lo más natural sería how often do you uh, do you buy groceries? You buy groceries. Mm -hmm. Si quieres ah, que okay. buy las groceries, guys, son todas las cosas que compran en el super. Okay? Eso se llama groceries. Groceries. Son okay. eh, como cosas de necesidad. Como la grocery store, una tienda se dice grocery store. So many people have grocery stores in front of their houses. So grocery store. Eso es una tiendita. Or the other one is how to go to the supermarket. Se puede ocupar el verbo go porque ya se sabe lo que uno va a hacer al super, ¿verdad? Al okay. super, uno, uno puede ir a comprar. No va a vitrinear, ¿verdad? Ah, mira qué bonito el suavitel está. En el rebaja y uno se va. No, I van I a los que van. Este Ajá. <ríe> <ríe> Por eso es que ese verbo se mantiene. ¿no? Okay. Vale, guys, um, hay un par de personas que todavía siento que tienen que participar un poquito más, no lo digo en nombre de canal, porque ustedes saben quiénes son, y yo sé que tienen sus motivos, probablemente pena, no se sienten bien con el tema, uh, lo que sea. Pero señores, si tienen alguna pregunta, háganla. ¿Por qué? Porque puede ser que alguno de ustedes no la haga por pena, es que no quiero trazar el grupo, es que todos entienden, menos yo, qué pena, pero siguen con esa pena, créanme que, es que soy feo, pero van a dar pena más adelante. Les va a costar demasiado, entonces tengan la confianza, creo que soy muy accesible, eh, bastante relax, pero a la vez trato de ser demandante para que me hagan sus preguntas. Porque si cinco personas tienen dudas, pero a las cinco les da pena, necesitan un líder, guys, alguien que tenga el valor de decir, yo no entiendo esto, o me ayuda. Y los otros cuatro van a aprender gracias a esta persona. Así que no se lo queden, porfa. Yo tengo una pregunta. Vamos, go ahead. Bye. Es que yo tenía, bueno, de la, pues sí, me preguntaba a mí, pero tenía una pregunta. Eh, mm -hmm. How often do you cook chicken? O do you cook in, in the house? O sería, o oh, in, o oh, at home. Cualquiera de las dos. How often do dos? you cook in your house? Or how often do you cook at home? Dice que at home no es un... La gente lo compara casa con home, pero casa es el lugar y home es más que todo un sentimiento. Por ejemplo, yo ahorita no estoy en mi casa, pero me siento como en casa. I feel uh, like home. Entonces, home es más un sentimiento. ¿Okay? Ah, es que eso, eso escucho con, cuando nos mandan a trabajar. Hoy por la pandemia nos mandan a trabajar a casa. Dice home office. O sea, Ajá. no dicen home office. Correct. Correct. So, again, es más como un sentimiento. Um, así que espero haberle respondido a la pregunta. Good. Que salgan, señores. So, this is what we're going to do, guys. You got 10 minutes. Ok. Con lo que ya han hecho. Ya practicamos con lo que ya les di. Ya produjeron ustedes. Ahora esto que han producido, pongámoslo en práctica. Quiero una conversación rápida. En estos 10 minutos que queden, improvisen y si les gusta, lo tiran aquí enfrente de todos. Hey man, how are you doing? Um, Solo con how often, teacher. Pueden meter un par de cositas más, pero que how often sea el, um, sí, el centro de todo. Hey, tell me about your life. Dime acerca de tu vida. How often do you bla bla bla? Ok, entonces métanle, se pueden hacer otro tipo de preguntas, pero no se salgan tanto del tema. Todos tienen que producir por lo menos dos, how, no, un how often en la conversación. Esa conversación no tiene que durar más de dos minutos. Ok, así que pongan el cronómetro. Practíquenla, tienen tres minutos para lograrlo y luego práctica, práctica, práctica. Go for it, guys. A las 9.45 tomamos attendance. Go. Ya les comí un minuto. Go, 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 go.
Miriam, can you hear me? Is everything okay? Todo bien? Iniciamos. William, how often do you play soccer with your with your brother? I often play soccer with my brother. What about you, Carla? How often do you go to the mall? I usually go to the mall. Ahora usted arrima. Arrima. Uh, I often, has often, have often, have often. Ah, uh, how, how? How, okay. How often do you run in the park? I go to the park. Uh, sorry, I sometimes go to the park and play soccer and, and play basketball and play with my pet. And you, William, you play with your pet? No. I don't because I don't have. <laughs> don't have pet. Okay. No, I don't. <laughs> Do you play? Uh, mm -hmm. Carla, do you play with your pet? Yes. Pero ahí no se le olvide el how often porque es lo porque está hablando del teacher. O sea, cada vez que va a preguntar, dile how often do you play with your pet, for example. Ever. Carla, how often do you play with your pet? I play. Uh, I play. I play. My pet. Wow. Carla. Falta, ah. sí. <laughs> <laughs> I uh, sometimes okay. <laughs> play. Okay. 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 Rina, how often do you go to visit your parents? I seldom. I seldom visit my parents. Okay. Carla, Please. how often? Really. Okay, how often do you go to the beach with your family? <laughs> I seldom <laughs> go to the beach. Good job, guys. I like what I see. I like what I see. Good job. Continue. Okay. <laughs> how do you work? Mm. How do you work? Is, uh -huh. eh, como que haces en el trabajo, algo así. O, o como, what do you work? Where 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 do you work? I usually How often do you how often do you call how often I was seldom take y ahí cada una va a responder según lo, la Ajá, frecuencia con lo que, que lo hace. All right, girls. Uh, Para hacer no complicarse mucho, que ya tienen tres minutos. Sí. Mm -hmm. Hold. At work. Mm -hmm. 
de ahí bueno. la respuesta y de ahí ponemos la otra, la de la que hicimos. How uh -huh. do you, la de las cartas, ¿cómo fue que la pusimos? ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? How, do, how often do you write letters? And, uh -huh. um, how often? How often? How often? ¿Qué me dijo María? Do you? Ajá. Do you letters? Letters? No, do you write letters? Write letters. Write letters. Mm -hmm. write letters. So keep it up, girls. Entonces, how often do you get up 5 a.m., Sandra? I get up, I get up at 5 a.m. Uh -huh. How often do you... El, el, la expresión de tiempo. Le hizo falta. Uh -huh. Uh -huh. How often do you get up? ¿Cómo? I, I get up at... No, no, no. Ahí no. le hace falta la expresión de tiempo. I usually, ah, I normally, I sometimes, sí, y luego la, el complemento. Sí, Ajá. sí, sí. <ríe> uh, <ríe> I, I always, I, I always get up at 5 a.m. Ok, very good. Okay. Y ahí usted sigue la línea conmigo. Ajá, con él. Ok. Eh, do you play soccer? Yes, I do. In the park? No, ahí va la, ahí va la otra pregunta. How often do you ah, play soccer? Ah, ok. ¿Cuál era la pregunta ahí, eh, Miguel? <ríe> How, Primero me preguntó, do you like oh, play soccer? Y yo le dije, ajá. yes, I do. Y ahí sí. usted va a meter la otra pregunta. How often do you play soccer? How often, ah, sí. How often do you play soccer? Ajá. Y ahí yo le digo, I, I, I normally play soccer. Ok. ¿Y después? Y ahí continuamos. <risa> y ahí continuamos en qué? <risa> eh, es, que, es que hasta ahí nos quedamos. Ajá, vaya, hagámoslo de nuevo para ver cuánto tiempo llevamos. Ok, eh, vamos a poner aquí. Espérame, que este volado no tiene cronómetro. Bueno, démosle. Eh, hi, Carla. How are... Hi, Carla. Ok. Hello, we're going to be taking attendance when everybody comes. Cuando okay. todos vengan, tomamos la, la attendance. Sí. Ok, creo que sí, ya los tengo todos. Ya, yeah, estamos. Um, attendance, Sabrina Mabel, Tim Castro. Present teacher. Claudio Licea, Canales de Enrique. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Not present. Ana María Chacón de García. Present. Cardivani Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Roxana Emilio González de la Gría. Present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Rina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. José Antonio Cubías Hernández. Present. Carla María Quintanilla Vilés. Present. Miriam Carolina Winas. Buena energía, me llega. Miriam Carolina Mozo Valdés. Present. Natalia Carolina González. Present. Ok, thanks. Alba Noemí Cortés de González. Present. Carla Janet Amaya Herrera. Carla Janet. Carla. Voy a sentir ah, sí. Sorry. No worries. William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you. Marjorie Marlene González Gómez. Thank you. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Sí, sí, vea. Hoy sí. 
Santa Guadalupe Costa de Cruz. Not present. And uh, René Alfonso Madrid Escalanza. Present. Thank teacher. you very much. Okay. Did you get to finish, guys? ¿Tuvieron chance de terminar? No. <laughs> No creo que dure dos minutos, pero sí. Va, ok. So, what I can do, guys, okay. lo máximo que puedo hacerles es tres minutos más. Ok. Practíquenlo por tres minutos y lo jalo de vuelta. Pero okay. realmente a practicar. Go for it, guys. Ok. Three more minutes and then we we'll come back so you can present it in front of the class. Está. Una. Perdón, que tomar agua y me tardé. Perdón. No había abuelada. Para luego. Solo coca, de casualidad, coca. No había, no había. Sorry, sorry. No había, no había. Sorry, sorry. Hello, hello, Marjorie. Hello, hello. Tengo dos conexiones de Marjorie. Award? I always I don't take I at work. I yes, always? I always I don't take cars at work. No, solo sería I always take Calls at work. At work. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, Now, the okay. thing is, Marjorie, oh. I tiene dos. Tiene always y tiene seldom. Entonces, solo puede tener uno. Sí, solo sería, I always take mm -hmm. kind of work. At work. At work. Mm -hmm. At work, perdón. Sí, okay. ajá. Mm -hmm. Sí, le quito el seldom. Mm -hmm. All right. Okay. Mm -hmm. uh, Claudia, uh, How often do you drink a cup of coffee in the work? At work. Uh, I usually, uh, I usually listen, listen music. To music. To music. I usually listen to music. Okay. Okay, okay, okay. Uh, me. Uh -huh. Pregunta cualquier cosa. Ok. Uh, how often do you... How often do you watch TV? I, I hardly ever watch TV. Ok. Hola. Ok. How often... Do you watch TV? Me cargó la, la máquina, por eso me metí acá. Ah, Marjorie, por eso oh, tenemos los Marjorie's. Good. Sí, <laughs> por eso. <laughs> bueno, okay. gracias. So, um, Marjorie, give me a number, one to six. Escoja un número del uno al seis. One, two, three, four, ah. five or six. Five. Five. Um, Catherine, Natalia, Roxana, go for it. Okay. Hi, ladies. How are you? Fine, Nachu. I'm very fine. What will I'm do fine. You, what will do you in the night? What will you do at night? Okay. I study English in the night. I okay. will watch a series. Oh, what series? 
How often? Catherine, uh -huh. how, how often do you serie? I occasionally watch a serie. Okay, Naftalia, you watch um, series? Do you watch series? I am sometimes uh, I watch series. I sometimes watch series, okay. Okay. Um, I, I, what, what is your series favorite? <laughs> what is your favorite series? Nice. <laughs> Va bien, right? um, my series favorite is um, Enemigo Intimo. Oh, very good. My, my favorite series is um, <laughs> Lucifer. Okay. Um, and Rochana. Catherine. Catherine, what is your favorite series? Is the uh, net? My favorite series is Emily in Paris. Right. How and often? Rochana. Uh -huh. yes. While the dog now at night? Um, I study in English and oh. watch television. How oh, often? Do you watch television? Um, uh, the series and uh, Lucifer. How often do you? How watch often? I. El verbo de frecuencia. Finish teacher. <laughs> No, no, ya se había pasado. Puse el cronómetro tarde. All right, girls. Um, I want to say thank you, ¿ok? Nada de lo que ustedes hagan está mal. ¿Ok? Nada. Puede que no haya sido exactamente eh, acertado, pero nada de lo que está mal. Me gustó mucho su proactividad. Me gustó mucho que lo, pues, lo quisieron hacer hablado. Metiendo will, por ejemplo. Metiendo el verb to be, como what is your favorite series. Um, Sí, quizá falta un poquito de how often, pero así es exactamente el camino a aprender. So, good job. I like it. Round of applause to them. Good, 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 good. All righty. So, um, Catherine, give me a number. One to six, except five. Three. Three. Carla, Janet, Miguel, Sandra, Elizabeth, Osorto, Romero. Go for it. Okay. Okay, starting. Sandra, how are you? I'm fine. And you? Nice. And <laughs> where do you work, Sandra? I work in a university, Francisco Gavi, no, Francisco <coughs> Gavidia University. Nice. I'm sorry. Uh, <laughs> okay. Uh, how often do you drink coffee at work? Always uh, drink coffee in the morning. I always... I always uh, drink coffee in the morning. Okay, it's great. Carla. Hi. Carla. Hi, Miguel. Hi, how are you? How are I'm you? I'm fine. I'm fine, Carla. Hello. And Sandra, hi, how are you? I'm fine. I am tired. One minute. Why, Sandra? <laughs> <laughs> I get up at 5 a.m. Really? How often do you get up at 5 a.m., Sandra? I am get up at 5 a.m. How often? How often? I often get up I at 5 a.m. I often get up at 5 a.m. 30 seconds. Uh, really? It's, it's really tired. What about you, Miguel? How often do you get up at 5 a.m.? Uh, I, some, I sometimes get up at 5 a.m. Miguel, do you play yeah. soccer? Yes, I do, Sandra. How often do you play soccer, Miguel? I play, uh, I normally play soccer. Nice, nice, nice. Time's up. Good job, guys. Round of applause. Good, I like it. Um, congratulations on the transition. Me gustó mucho la transición. 
de las palabras que ocuparon antes para poder sacar la pregunta de how often. A eso pónganle mucha atención, equipo, lo digo como grupo, me gustó mucho eso. Good job, me gustó el ánimo. I liked it. Um, Carla Yanet, give me a number, please. One. One. Carla Ivania, Rina, William, go for it. Okay. Hello, guys. Hello, Rina. Hello, Rina. How are you? I'm good. I'm fine. And you? Fine, thank you. I, I'm tired. <laughs> nice and mm -hmm. And Rina, how often do you get up uh, early? I got up at 5 a.m. and take a shower and go to the work. And go to work, okay. But how often? William, le pregunto que how often? Ah, uh, sorry. Don't be sorry. Um, always get up at 5 a.m. I go. What about you, Carla? <laughs> How often do you get up at 6 a.m.? I sometimes. And sometimes up at 6 a.m. And you, William? I usually get up at 6 a.m. Uh, Carla, do you like uh, practice any sport? Yes, I do. What kind of a sport? Mm -hmm. uh, play soccer. And how often do you play soccer? Um, uh, normally, I normally play soccer mm -hmm. in the week. Okay. What about you, Rina? I. I never play soccer. I play basketball usually in the week. I usually play soccer during the week. Okay, good job. Round of applause. Good job. Transitions, well done. Haciendo preguntas para poderlo sacar. Um, good job, William, with the question. Muy bien, con las preguntas. Carla Ivania, good job uh, reponiéndose, porque solo, que, solo estaba tirando una cosa, pero después lo terminaba de decir, good job. Eh, Reina también, good job. Al, aunque cueste, terminó respondiendo adecuadamente. Ok, so good job to all of them. Uh, Reina, give me a number. Um, René. A number, a number, one to six. Bueno, René, yes. Ni se lo mandó a decir. A ver. Bien, sorry. No, don't be, don't be. Uh, pausa. Guys, one of my rules is don't be sorry. Una de mis reglas es no se lamenten. ¿Ok? Para eso estamos. Go for it. René en group, en, com en company. Hello. Qué chivo el momento que le fue el Inter. No, guys, pero veo a varios que se les ha ido el Inter. No, yo sí la escucho, teacher. No, no hablo porque... Everybody muevan la boca, muevan la boca. Everybody move. Bien, teacher, pero sí hay varios que se quedaron frisados. Sí, se fueron ah, varios, solo estamos como cinco, veo yo aquí. Lo bueno pantalla. que todos quedaron sonrientes. Ajá, yo estoy aquí. Es cierto. All right, bye. Amarilla, ¿no? Yeah, sí, eso, eso fueron problemas. Miguel de... ha muerto. Mm -hmm. ¿Dónde estás? Ahí vienen todos ya. Y ya se fueron. <risa> ok, um, Ana María. Ana María tiene un problema de internet de proveedor. Porque, eh, suertudo, René. Okay, um, no, pero ya también me desconecté un rato, teacher. Está fallando la señal, sí, creo. Sí, sí, sí. Están coming back and forth. Ok. Uh, Vaya, estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. No se las hemos perdonado. Go for it. Oh, you got two minutes. Son los últimos. Go for it. Se me fue el señor. Creo que no. Ahora estoy. Aquí estoy. Démosle, démosle, démosle. Go, 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 go. Hi, Alba. Hi, Miriam. Hi. Uh, 
Alba, do you like chicken? Uh, do you like chicken? Alba, do you like chicken? Yes, uh, I like chicken. Yes, I do. Ah. Yeah, I do chicken. Oh, how often do you cook chicken? Uh, Rene, how, how often do you cook chicken? <laughs> I never cook chicken. <laughs> uh -huh. I never. Mm -hmm. good. <clears throat> And Miriam, uh, do you like beach? The beach? I sometimes. No. It's gonna be. Yes, I do. Yes, I do. No. Yes, I do. Okay. Uh, uh, <laughs> uh, oh, Miriam, uh, how often do you visit the beach? I sometimes visit the beach. <laughs> okay. And, and you? Uh, ah, oh, oh, I usually visit the beach. <laughs> okay. Um, and Alba, how often do you visit the dentist? Uh, um, I visit the dentist every, every six months. Um, being good job. Mm -hmm. Oh, oh yeah, okay. okay. <laughs> and, and Miriam, how often do you visit the dentist? I occasionally visit my dentist. Okay. Oh. Para de sufrir. Thank you very much, guys. Round of applause. Good job, good job, good job, good job. Bye. Um, I like it very much. Me gustó también que ocuparon las otras expresiones con every. Good job. Muy buenas transiciones. Uh, ni modo, el internet les regresó para que pudieran participar. Antes de irse, señores, quiero eh, mencionarles algo. Es muy común que la gente diga, visit the beach, visit the dentist, visit the doctor. No andan visitando a nadie. ¿Okay? Es como que digan, hola, playa, ¿qué tal? Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, estoy aquí, nada, nada más saludando, ya se va. Visitar no es algo que se ocupe para eso, se ocupa go. Go to the beach, oh. go to the dentist, go to the doctor. Okay, so guys, great job. Acuérdense de trabajar la plataforma. Cualquier cosa la ponen en el grupo. Thank you very much. Get out of here. I'm going to see you tomorrow. Good job to all of you. Good job. Good job. Good job. Good job. Thank you, sir. Welcome. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night.